সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দ্বাদশ শ্রেণী মানবিক শাখার ছাত্রদেরকে আমি অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর মোহাম্মদ দিল্লুর রহমান সহযোগী অধ্যাপক সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের অনলাইন ক্লাসে ধারাবাহিকতায় আমি আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে আসছি ইম্প্যাক্ট অফ গ্লোবালাইজেশন অন বাংলাদেশ সোসাইটি বাংলাদেশ সমাজের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা জানো যে আমরা গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডে বসবাস করছি গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে এক ধরনের সংকোচন আমাদের একটা দেশ আর একটা দেশ একটা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সেবা ইত্যাদি এগুলো আমাদের কে অনেক বেশি সংকুচিত করেছে পরস্পরের কাছাকাছি এনে দিয়েছে ফলে আমরা এখন আর বিশ্ব ব্যবস্থায় একক কোনো ইউনিট নই সামগ্রিকভাবে আজকে সারা বিশ্ব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে আমরা এই গ্লোবালাইজেশন বলতে আমরা কি বুঝি তোমরা দেখো আমরা এখানে দেখাচ্ছি যে গ্লোবালাইজেশন ইজ দ্য প্রসেস অফ ইন্টারন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ফ্রম দ্য ইন্টারচেঞ্জ অফ ওয়ার্ল্ড ভিউস প্রোডাক্টস আইডিয়াস অ্যান্ড আদার অ্যাসপেক্টস অফ কালচার তাহলে গ্লোবালাইজেশন এটা এক ধরনের প্রক্রিয়া একটা আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া যেটা কি করে আমাদের ইন্টিগ্রেশন অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য ইন্টারচেঞ্জ অফ ওয়ার্ল্ড ভিউস তাহলে আমাদেরকে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রোডাক্ট উৎপাদন আইডিয়াস এবং অন্য অন্য সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে আমাদের সমন্বিত করে গ্লোবালাইজেশন ইজ এ প্রসেস অফ ইন্টারেকশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন এটা এক ধরনের ইন্টারেকশন অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যেকার এক ধরনের যোগাযোগের মাধ্যম অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন একটা সমন্বয় সাধন বা একত্রীকরণ এবং দ্য পিপুল জনগণের মধ্যে একত্রিতকরণ কোম্পানিজ অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অফ ডিফারেন্ট নেশনস বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারের মধ্যে এবং তার জনগণের মধ্যে একটা একত্রিকরণ প্রক্রিয়া ইট ইজ এ প্রসেস ড্রাইভেন বাই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডেড বাই ইনফরমেশন টেকনোলজি এটা কি করে এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টকে এটা টেকনোলজির মাধ্যমে এটাকে সম্প্রসারিত করে দিস প্রসেস হ্যাজ ইফেক্টস অন দ্য ইনভারনমেন্ট অন কালচার অন পলিটিক্যাল সিস্টেম অন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রসপারিটি অ্যান্ড অন হিউম্যান ফিজিক্যাল ওয়েলবিং ইন সোসাইটিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এটা এক ধরনের প্রক্রিয়া যা কি করে সারা বিশ্বের প্রতিটা দেশের উপর তারা সাংস্কৃতিক পরিবেশগত পলিটিক্যাল রাজনৈতিক সিস্টেম অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি এবং হিউম্যান ওয়েলবিং এর উপর পরস্পরের উপর কি করে এটা প্রভাব ফেলে অর্থাৎ বুঝতে হবে যে আমরা বাঙালি বা আমরা বাংলাদেশি আমার দেশ বাংলাদেশ হলেও তাই গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডের কারণে আমরা কি করছি আমরা এক উন্নত দেশের সাথে উন্নয়নশীল দেশ উন্নয়নশীল উন্নত দেশের সাথে অনুন্নত দেশের একটা সমন্বয় সাধন হচ্ছে আমরা উন্নত দেশের সেবা ও পণ্য আমরা গ্রহণ করছি তাদের নলেজ তাদের অনেক কিছুই আমরা কি করছি আমরা গ্রহণ করতে পারছি এখানে রবার্টসন এক্সপ্রেসড গ্লোবালাইজেশন ইজ দ্য কম্প্রেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য ইন্টেন্সিফিকেশন অফ কনসেনসাস তাহলে কম্প্রেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে সংকোচন করা গ্লো রবার্টসন বলছেন যে বিশ্ব ব্যবস্থা বা গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন হচ্ছে এক ধরনের সংকোচন বিশ্ব ব্যবস্থা বিশ্বের সংকোচন 
and the intensification of consensus at among manusher idea sachetonata ittadi eguloke she ki kore intensify kore ortho samprosharon kore ebong bishwo bishoke dara ki kore sankoshon kore anthony giddens globalization refers to the fact that we all increasingly live in the world so that individuals groups and nations become independent interdependent তাহলে আমরা কি হই আমরা এই গ্লোবালাইজেশনের কারণে আমরা যে বিশ্ব ব্যবস্থায় আমরা বসবাস করছি সেখানে আমরা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাই ফ্রম দ্য অ্যাভ ডিসকাশন উই ক্যান সে দ্যাট গ্লোবালাইজেশন রিফার্স টু ইনক্রিজিং গ্লোবাল কানেকটিভিটি ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ইন্টার ডিপেন্ডেন্স অ্যামং দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা পরস্পর নির্ভরশীলতা এবং কানেকটিভিটি তারা এগুলো কি করছে এই গ্লোবালাইজেশনের বদলাতে সম্প্রসারিত হচ্ছে এই সার্ভিসগুলো আমরা কি করছি আমরা পরস্পরের উপর আমরা গ্রহণ যেমন গ্রহণ করছি আবার আমরা প্রদান করছি তোমরা দেখো যে যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তাই যখন বিভিন্ন দেশে ধরো অস্ট্রেলিয়াতে দাবানল হয় আমেরিকাতে টর্নেডো বিভিন্ন ধরনের সাইক্লোন হয় বাংলাদেশেও প্রায় প্রতি বছরই আমরা বন্যা খরা ইত্যাদির কবলে আমরা পড়ি তাহলে তখন কি হয় আর বাংলাদেশ একটা উন্নয়নশীল দেশ হলেও বাংলাদেশও কিন্তু আমেরিকাতেও সাহায্য পাঠায় ঠিক এমনিভাবে আমরা বিভিন্ন দেশের সাহায্য আমরা পেয়ে থাকি তাহলে এই যে যে পরস্পরের প্রতি যে সহযোগিতা যে সহমর্মিতা এটা গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডের কারণেই এই গ্লোবালাইজেশনের বদলাতে কিন্তু এই সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা পরে দেখি গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড বাংলাদেশ দ্য ওয়ার্ল্ড গ্লোবালাইজেশন ইজ নিউ ওয়ান ইজ এ নিউ ওয়ান হুইস ইজ বিং ইউজড ইজ দ্য ইন ফার্স্ট টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি তাহলে এটা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি একটা নিউ কনসেপ্ট নাও ইট ইজ দ্য বাজ ওয়ার্ল্ড অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ ইন দ্য নিউ ইরা তাহলে এটা খুবই বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় একটা শব্দ যার মাধ্যমে কি হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরি হয় নাও উই ক্যান লার্ন ইন অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট হোয়াট ইজ হ্যাপিনিং ইন দ্য ফার্থ ফার্থ ইস্ট কর্নার অফ দ্য গ্লোব তাহলে অনেক দূরেও কি ঘটছে তাই না সেটা কিন্তু আমরা এই গ্লোবালাইজেশনের বদলাতে আমরা জানতে পারি আমরা বুঝতে পারি ইনফ্যাক্ট গ্লোবালাইজেশন ইজ কারেন্টলি আন্ডার স্টোর্ড মেনলি ইন টার্মস অফ মিউচুয়াল রিলেশনশিপ অফ ন্যাশনস অ্যান্ড রিজন অফ ইকোনমিক ডোমেইন ইন পার্টিকুলার ট্রেড ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লস অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল কর্পোরেশনস তাহলে এই সমস্ত এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লস ট্র্যাডিশনাল কর্পোরেশনস তাহলে ট্রেড তাই না সার্ভিসেস ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে কিন্তু গ্লোবালাইজেশন আজকে একটা মেইন কনসেপ্টে পরিণত হয়েছে ইম্প্যাক্ট অফ গ্লোবালাইজেশন অন বাংলাদেশ আমরা এবার মূল আলোচনায় আসি তাহলে আমরা এতক্ষণে যে আলোচনাটা করলাম আমরা বোঝাতে চেয়েছি যে আসলে গ্লোবালাইজেশনটা কি তাহলে আমরা যদি সংক্ষেপে বলি তাহলে এই এই আলোচনাকে যদি সামারাইজ করি তাহলে আমরা বলতে পারি যে গ্লোবালাইজেশনটা হচ্ছে এক ধরনের ইন্টিগ্রেশন এবং এটা পৃথিবীটাকে আমরা একটা গ্রামের সাথে তুলনা করি একটা গ্রামে যেমন একটা পরিবার আর একটা পরিবারকে যেমন চিনে জানে পরস্পর সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেয় ঠিক এই গ্লোবালাইজেশন কনসেপ্টটা টোটাল গ্লোভটাকে ওয়ার্ল্ডটাকে একটা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করেছে সেখানে একটা দেশ আর একটা দেশের হয়ে তারা তার বিপদে আপদে সর্বক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে কাজ করে তাহলে এই গ্লোবালাইজেশনে আমাদের দেশের উপর কি প্রভাব পড়ছে আমরা এবার সেই বিষয়টা একটু দেখি তবে তারা যে এভরি হোয়ার ইন আওয়ার লাইফ দেন এভরি অ্যাসপেক্টস অফ আওয়ার লাইফ তাহলে গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব অনস্বীকার্য তথাপি আমরা স্পেসিফিক্যালি কিছু পয়েন্ট আমরা 
আলোচনা করব এখানে ফার্স্ট অফ অল ইম্প্যাক্ট অন কমিউনিকেশনস দেখো আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন এনেছে গ্লোবালাইজেশন উইথ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ হাই টেক কমিউনিকেশন মিডিয়া অ্যান্ড আল্ট্রা মডার্ন ট্রান্সপোর্টেশন ফ্যাসিলিটিস দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ খাম ক্লোজার তাহলে পৃথিবীটা এখন কি হয়ে গেছে এখন অনেক কাছে হয়ে গেছে তার কারণ এখন যাতায়াত ব্যবস্থা তো স্মুথ হয়েছে এবং এত দ্রুতগামী যান আবিষ্কৃত হয়েছে যে পৃথিবীটা এখন আমাদের দূরে নয় এখন আমাদের হাতের মুঠোয় পরিণত হয়েছে নাও উই ক্যান লার্ন ইনস্ট্যান্টলি হোয়াট ইজ হ্যাপিনিং ইন দ্য ফার্স্টার রিজন তাহলে এই পৃথিবীর কোন কোনায় কি হচ্ছে কোথায় কি ঘটছে সেটা আমরা খুব দ্রুততার সাথে জানতে পারি কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ বিকাম লাইক ফ্যামিলিজ ইন এ ভিলেজ তাহলে কি হয়েছে এই পৃথিবীটা গ্রামের একটা পরিবারের মতো হয়েছে যেখানে আমরা কি করতে পারি আমরা সব কিছু জানতে পারি দেখতে পারি এবং সহযোগিতা করতে পারি দে ক্যান শেয়ার দিয়ার জয়েস অ্যান্ড সরস লাইক নেক্সট ডোর নেইবার্স তাহলে পৃথিবীতে একটা দেশ আর একটা দেশের যেন কি করতে পারে তাদের আনন্দ এবং বেদনা দুইটাই কিন্তু সে শেয়ার করতে পারে কিসের মতো একজন প্রতিবেশীর আমার নেক্সট ডোর প্রতিবেশীর মতোই আমরা পৃথিবীর যে কোনো দেশের আনন্দ এবং বেদনাকে আমরা শেয়ার করতে পারি নেক্সট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ইকোনমি এই গ্লোবালাইজেশন আমাদের অর্থনীতির উপর কী প্রভাব ফেলে দ্য ইম্প্যাক্ট অফ গ্লোবালাইজেশন আর বাংলাদেশ ইকোনমি ক্যান নট বি ডিনাইড তাহলে আমাদের দেশের অর্থনীতির উপরে যে গ্লোবালাইজেশন যে প্রভাব আছে সেটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই লাইক দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আওয়ার কান্ট্রি ইজ গেটিং বেনিফিট আউট অফ বর্ডারলেস মার্কেট তাহলে এই যে বর্ডারলেস মার্কেট যেটা হয়েছে অর্থাৎ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাই না যে পণ্যের যে অবাধ বিচরণ তাই না তার সুবিধা কিন্তু আমরা সুফল গ্রহণ করছি আওয়ার জিডিপি হ্যাজ ইনক্রিজড গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ আর কনসিডার্ড দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নার তাহলে আমাদের কি হয়েছে আমাদের জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমাদের যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আছে সেটা আমাদের ফরেন আর্নার ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নারে পরিণত হয়েছে আমরা অনেক বৈদেশিক মুদ্রা এখান থেকে অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছি ইন টার্মস অফ ইনভেস্টমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এক্সপোর্টস দ্য ফাংশনিং ইপিজেড হ্যাভ বিন গ্রেটলি সাকসেসফুল তাহলে গ্লোবালাইজেশনের বদৌলতে আমাদের দেশে যে ইপিজেড করে উঠেছে সেটা সাফল্যের মুখ দেখছে ফলে আমাদের অর্থনীতির গতি সঞ্চারিত হচ্ছে আমরা ক্রমান্বয়ে উন্নত সমৃদ্ধ দেশের পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ নেক্সট দেখো ইম্প্যাক্ট অন মডার্ন টেকনোলজি তাহলে এই গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডে ধরো আমার অনেক প্রযুক্তি কিন্তু আমি তৈরি করতে পারি না আমার দেশ তৈরি করতে পারে না কিন্তু এই গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডের কারণে উন্নত দেশের টেকনোলজি আমরা সহসা আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি কি শিক্ষা কি স্বাস্থ্য হ্যাঁ কি প্রশাসন হ্যাঁ কি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে আমরা মডার্ন টেকনোলজির ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারছি শুধু এই গ্লোবালাইজেশনের বদলতে গ্লোবালাইজেশন ইজ নাও লার্জলি বেস্ট ওয়ান এ স্ট্রং টেকনোলজিক্যাল ফাউন্ডেশন তাহলে এর ভিত্তি কি গ্লোবালাইজেশনের ভিত্তি হচ্ছে স্ট্রং টেকনোলজিক্যাল ফাউন্ডেশন প্রযুক্তি নির্ভর এই গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড দ্য ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার অফ ইনফরমেশন ভায়া দ্য ইন্টারনেট হ্যাজ নাও ক্রিয়েটেড অ্যান্ড ইন ইন্টেনটেনাস অ্যান্ড ইন্টার কানেক্টেড ওয়ার্ল্ড অফ ইন অফ ইনফরমেশন রেজাল্টিং ইন এ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ট্রেডিং নেটওয়ার্ক তাহলে এই ইন্টারন্যাশনাল যে কানেকটিভিটি বেসড অন ইন্টারনেট তাই সেটা আমাদের কি করেছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ট্রেডিং নেটওয়ার্ক এর মধ্যে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানি ট্রান্সফার অ্যান্ড ট্রানজেকশন অফ বিজনেস হ্যাভ নাও বিকাম এ ম্যাটার অফ ক্লিকিং দ্য মাউস অফ এ কম্পিউটার তাহলে বিশ্বের এই যে টাকার যে ফ্লো তারা টাকার ট্রান্সফার 
ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস ইত্যাদি এগুলো কিসে একটা মাউসের একটা বাটন ক্লিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছে ফলে মানুষের জন্য অনেক বেশি সহজ হয়েছে উই ক্যান নাও বাই দ্য বাই অ্যান্ড সেল গুডস থ্রু দ্য ইলেকট্রনিক স্ক্রিন তাহলে এই ইলেকট্রনিক স্ক্রিনের মাধ্যমেই আমরা কি করতে পারি আমরা পণ্য ক্রয় বিক্রয় করতে পারি নেক্সট ইম্প্যাক্ট অন পলিটিক্স তাহলে আমাদের এই গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডের কারণে আমরা কি করতে পারছি আমরা একটা দেশ আর একটা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এনজয় করতে পারছি এবং তার থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছি ডেমোক্রেটিক ওয়ার্ল্ড অ্যাটিচিউড তারা যারা উন্নত গণতন্ত্রের চর্চা করে তারা আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা সেটা দেখে সেখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে এবং দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার সুযোগ তারা সৃষ্টি করতে পারে আফটার ওয়াল ফল অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিজম ফেল ডাউন অ্যান্ড দ্য ইস্ট ওয়েস্ট কনফ্লিক্ট ওয়াজ রিজল্ট ধারণা করা হয়েছিল নব্বই সালে উনিশশো সালে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্যে দিয়ে যে অশ্ব এবং ন্যাটো জোটের কথায় বিলুপ্তি ঘটল সমাপ্ত হলো ফলে বিশ্ব যে যে দুইটা মেরুতে বিভক্ত ছিল সেটা বোধ হয় সমাপ্ত হলো বলে মানুষ ধারণা করেছিল এবং সেটা এখনও অব্যাহত আছে ইস অ্যান্ড এভরি কান্ট্রি টার্নড ইন্টু কম্পিটিটিভ ইকোনমিক মার্কেট ফলে কি হলো তখন যে শীতল যুদ্ধের অবসানের মধ্যে দিয়ে সারা পৃথিবীতে কি হলো ইকোনমিক কম্পিটিটিভ ইকোনমিক মার্কেটে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিণত হয়ে গেল ফলে বাজার দখল এখন একটা অন্যতম তাই না কি বলবো পলিসি ইন দ্য পলিটিক্যাল ইরা ফলে রাজনীতিবিদরা সবসময় কী করে ক্ষমতায় যারা থাকেন রাষ্ট্রযন্ত্রে তারা একটা দেশের সমৃদ্ধির জন্য আর একটা দেশের বাজার দখলের তাই না চেষ্টা করেন দ্য ওয়েব অফ গ্লোবালাইজেশন হ্যাজ অলসো ট্রাস্ট আওয়ার পলিটিক্স উই ক্যান লার্ন দ্য ডেমোক্রেটিক নর্মস অ্যান্ড ভ্যালুস নাও তাহলে এটা আমাদের এই গ্লোবালাইজেশন আমাদের রাজনীতিকেও কিন্তু স্পর্শ করেছে আমরা এই ডেমোক্রেটিক নর্মস অ্যান্ড ভ্যালুস আমরা এখন কি করতে পারি আমরা যারা উন্নত এই পলিটিক্যাল নর্মস অ্যান্ড ভ্যালুসের চর্চা করে তাদের কাছ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি ইম্প্যাক্ট অন স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশনস স্পোর্টস প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপস তোমরা জানো যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খেলাধুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মেনি ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস স্পোর্টিং ইভেন্টস আর অর্গানাইজড ফ্রম টাইম টু টাইম দিস ইভেন্টস আর টেলিকাস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাই স্যাটেলাইট অ্যান্ড পিপুল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াস দেম লাইফ তাহলে অনেক খেলাধুলা আছে যেগুলো কি হয় সারা বিশ্বে কিন্তু এটা টেলিকাস্ট হয় এবং মানুষ লাইভ এটা ইনজয় করে দ্য স্পোর্টস ভ্যালু বিকাম এ মিটিং প্লেস মিটিং প্লেস অফ পিপুল ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ দে কাম ক্লোজ আর টু ইস আদার শেয়ারিং ভিউস ওপিনিয়ন্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ তাহলে কি করে এই স্পোর্টস যে ভেনু বড় বড় যে ভেনুগুলো আছে সেখানে কি হয় মানুষ একত্রিত হয় তাই না খেলাধুলা এগুলো এনজয় করার জন্য তাহলে তারা কি হয় পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আসে তারা তাদের মতামত ভিউ ওপিনিয়ন তারা শেয়ার করে এবং তাদের মধ্যে কি হয় ফ্রেন্ডশিপ গড়ে ওঠে তাহলে এই স্পোর্টস আমাদেরকে সারা গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড কালচারকে কি করছে একটা ইউনিপুলার কালচারে পরিণত করছে বাংলাদেশ ইজ অলসো দ্য বেনিফিশিয়ারি অফ দিস অপরচুনিটি আমরাও কি করছি আমরাও এই সুযোগ গ্রহণ করছি তোমরা জানো আমাদের ক্রিকেট দল এখন বিশ্বের তাই না একটা অন্যতম দলে পরিণত হয়েছে তারা বিভিন্ন দেশে তাই না খেলতে যায় এবং আমাদের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান তাই না একাধিকবার বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার হিসেবে তার অবস্থান ধরে রাখছে ফলে আজকে সাকিব বাংলাদেশের এই সন্তান এই কৃতি সন্তান আজকে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটা পরিচিত নাম যেটা আমার আমাকে আমার দেশকে পরিচয় করতে করিয়ে দিতে অনেক সাহায্য করেছে 
ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড অডি এডুকেশন শিক্ষার উপর এই গ্লোবালাইজেশনের প্রভাবটা কি লাইক আদার ডেভেলপিং কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ হ্যাজ আইডেন্টিফাইড এডুকেশন অ্যাজ দ্য কি টু প্রসপারিটি অ্যান্ড প্রোগ্রেস তাহলে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশও কি করেছে এই শিক্ষাকে তার অন্যতম একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করছে তার উন্নত সমৃদ্ধির জন্য তার উন্নয়ন এবং তার সমৃদ্ধির জন্য ডোনার কান্ট্রিজ আর কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য প্রোগ্রেস অফ আওয়ার লিটারেসি রেট অ্যান্ড ওভারঅল এডুকেশন আমাদের লিটারেসি রেট এবং সর্বোপরি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তারা বিভিন্ন ডোনার এজেন্সিসগুলো কিন্তু অবদান রেখে চলেছে ভেরিয়াস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস হ্যাভ রেসপন্ডেড ড্রামেটিক্যালি উইথ দিয়ার জেনারাস এইড ইন এডুকেশন সেক্টর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাগুলো তাদের উদারতা তাদের মহানুভবতা দিয়ে আমাদের শিক্ষা খাতকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মেনি নন ফরমাল স্কুলস আর বিং রান অনেক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এখন ব্যবস্থা চালু আছে মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস আর অ্যাভেলেবেল আর অ্যাভেলিং দেমসেলস অফ দ্য ফরেন স্টাডি স্কলারশিপ আমাদের অনেক মেধাবী ছেলেরা কি করছে তারা বিদেশে বৃত্তি নিয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ পাচ্ছে অর্থাৎ এই গ্লোবালাইজেশন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেছে সারা বিশ্বের উন্নত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা তো একসময় তোমরা দেখবা যে কারেন্ট ইয়ারের ছেলে মেয়েরা ছাড়া ভর্তি কোনো সুযোগ ছিল না উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এখন সন্তান এবং তার বাবা মা একত্রে একই ক্লাসে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে অর্থাৎ এখন কে কোন বছরে পাশ করেছে কোন ইয়ারে জন্ম নিয়েছে দ্যাটস নট এ মেটার উইলিং ইজ দ্য মেইন বেসিস অফ অ্যাডমিশন ইন এনি লেভেল অফ এডুকেশন ফলে এখন যে কেউ তার ইচ্ছা করলেই সে অ্যাডমিশন নিতে পারে এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে ইম্প্যাক্ট অন আর কালচার অল দ্য গ্লোবালাইজেশন ইজ মেইনলি কানেক্টেড উইথ বিজনেস ট্রেড অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ইট ইজ নো লঙ্গার ভিউড ফ্রম দ্যাট রেসপেক্টিভ অ্যালন এটা শুধু এই বিজনেস আর ইসের সাথে এই সংস্কৃ কানেক্টেড নয় হ্যাঁ এটা আরও অনেক আমাদের সংস্কৃতির সাথেও অতপ্রতভাবে জড়িত স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলস অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড দ্য ইন্টারনেট আর ব্রিঙ্গিং অল সর্টস অফ ডিফারেন্ট কাস্টমস অ্যান্ড বিহেভিয়ার ইন টু আওয়ার হোমস আমরা এইসব টিভি চ্যানেল ইন্টারনেটের মাধ্যমে কী করতে পারছি আমরা বিভিন্ন দেশের তাই না কাস্টমস এবং তাদের আচার আচরণ আমরা ঘরে বসেই দেখতে পাচ্ছি উপভোগ করছি এবং গ্রহণ করছি আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ গ্লোবালাইজেশন গ্লোবাল কালচার আর স্টিডিলি গেটিং ইন্টিগ্রেটেড উইথ লোকাল কালচারস তাহলে আমাদের লোকাল যে সংস্কৃতি আছে তার সাথে এই গ্লোবালাইজেশনের বদলাতে গ্লোবাল কালচার কী হয়ে যাচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে অর্থাৎ সংযুক্ত হচ্ছে একাকার হয়ে যাচ্ছে অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশন উই হ্যাভ আওয়ার ওন ট্র্যাডিশনাল সোশ্যাল ভ্যালুস বিলিফস অ্যান্ড অ্যাটিচিউডস আমাদের আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হিসেবে জাতি হিসেবে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ভ্যালুস বিশ্বাস এবং মনোভাব আমাদের আমরা পছন্দ করি বাট ইন দ্য গ্লোবালাইজিং প্রসেস ম্যানি ফরেন কান্ট্রিজ অ্যান্ড বিলিফস আর ইন্ট্রোডিং অন দেম তাহলে তাদের উপর কি করছে তাদের উপর প্রভাব ফেলছে এই ধরনের স্বাধীন চিন্তা চেতনার উপরে কিন্তু এই গ্লোবাল কালচার কিন্তু প্রভাব বিস্তার করছে ফলে এখন নিজস্ব সংস্কৃতিটা এখন গ্লোবাল সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে ফলে বাঙালিরা যেমন ইংরেজি ভাষায় কথা বলে তেমনি ইংরেজরাও বাংলা ভাষা অনেক ক্ষেত্রে রপ্ত করছে অর্থাৎ এখন কোনো একক ভাষা তারা কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং কোনো ছাত্র বা ছাত্রী বা কোনো ব্যক্তি তাই না যদি একাধিক ভাষায় যদি কথা বলতে পারে সেক্ষেত্রে তার কদর অনেক বেশি 
ইম্প্যাক্ট অন ফ্যামিলি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি শিক্ষা তেন অর্থনীতি রাজনীতি আমাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তেন আমাদের কমিউনিটিনেটর তেন এভরিথিং ইজ রিলেটেড উইথ আওয়ার সোশ্যাল লাইফ তাহলে এই সোশ্যাল লাইফটা আলটিমেটলি কী করে আমাদের ফ্যামিলির উপর প্রভাব ফেলে তাহলে এখানে গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড এই গ্লোবালাইজেশন কীভাবে আমাদের পরিবারের উপর প্রভাব ফেলছে গ্লোবালাইজেশন এক্সার্স ইনফ্লুয়েন্স অন আর কনসেপ্টস অফ ফ্যামিলি কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড র্যাপিড অ্যান্ড পারাইজেশন হ্যাভ রেজাল্টেড ইন ব্রেক ডাউন অফ ট্র্যাডিশনাল লার্স ফ্যামিলিস ইন টু নিউক্লিয়ার ওয়ানস তা দেখতে পাচ্ছ যে একসময় যে লার্স ট্র্যাডিশনাল যে ফ্যামিলি ছিল সেটা এখন কি কিসে টার্ন নিয়েছে সেটা এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে টার্ন নিয়েছে তাহলে নগরায়ন আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তাই না শিল্পায়ন নগরায়ন আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী তাই না বড় বড় পরিবারকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে পরিণত করছে তাহলে ইটস অলসো এ মেজর ফ্যাক্টস ইনফ্লুয়েন্স অফ গ্লোবালাইজেশন এক্সপান্ডেড রেট অফ ফিমেল এডুকেশন ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ গ্লোবালাইজেশন তাহলে একসময় আমাদের দেশে মেয়েদের তাই না স্কুলে যাওয়ার সুযোগ ছিল না তোমরা জানো যে বেগম রোকেয়া তাই না তার জীবনে অনেক সংগ্রাম করেছেন তাই না মেয়েদেরকে স্কুলে আনার জন্য তার নিজের জীবন থেকে সে শিক্ষা নিয়েছে সে যেমন নিজে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ না পেলেও সে না সে স্কু সে লেখাপড়া শেখার প্রচণ্ড আগ্রহ থেকে সে নিজে শিক্ষিত হয়েছে এবং তার সেই যে শিক্ষা ক্ষেত্রে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণের যে প্রতিবন্ধকতা তাই না সেটা উপরে ফেলে মেয়েদেরকে স্কুলে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন ফলে আমাদের এই গ্লোবালাইজেশন কিন্তু তার সেই ধারণা তার সেই চিন্তাকে কি করেছে তাই না স্মুথ করেছে এবং বেগবান করেছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা দেখলাম যে আসলে গ্লোবালাইজেশনটা আমাদের জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে তাই না ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে এই ইনফরমেশন টেকনোলজি বেস্ট গ্লোবালাইজেশন তার আমাদের জীবনের সাথে অতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে ফলে আমরা এখন আর শুধু বাঙালি নই আমরা গ্লোবাল বাঙালি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমার গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব আমাদের সমাজ ব্যবস্থার উপর কিভাবে পড়ছে তাহলে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম তাহলে আমি আশা করি তোমাদের কাছে সহজবোধ্য হয়েছে এবং উপভোগ্য হয়েছে যদি তোমাদের কোথাও কোনো সমস্যা থাকে আমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে অথবা আমার সেলফোনে তোমরা কল করবে আমি সর্বতভাবে তোমাদেরকে সাহায্য করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই মহামারীর কালে তোমরা নিরাপদে থেকো ভালো থেকো এবং নিজের পাঠে মনোযোগী হবে এই প্রত্যাশা রেখে আজকের লেকচার আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ